Jag heter då, som du sa här då, Fredrik Algren. Jag jobbar här på universitetet. Jag är väldigt lite inblandad i lärarutbildningen. Jag är ju forskare och lärare. Jobbar man på universitetet så är man lärare, om även en professor är lärare. Så det är klart jag undervisar. Och jag brinner för det, jag tycker det är jättekul. Även om ni... Kanske hör mig, om ni hade gått runt bakom mig i korridoren, klaga på att studenter ibland inte är så duktiga som de borde vara och att jag ville forska mer och undervisa mindre. Jag vet inte om du ställer upp på det ibland också. Men ja. Jag eh, kör rätt på här nu då. Nu, nu testar jag en pedagogisk grej här då som jag aldrig gjort innan. Det är att köra med en rörlig bild som, med text samtidigt som jag går runt och pratar här. Jag inser att det här är dömt att misslyckas. Ni kommer ju bara titta på vad som står där eller så jag vet inte vad det ska gå till. Men vi kör ändå för jag har en ganska kort tid. Och jag vill egentligen, jag kan säga det redan med en gång här nu. Om det är någon takeaway jag vill att ni ska ha härifrån. Då är det att ni ska ha fått en insyn i... Ja, framförallt då ChatGPT kommer visa lite andra verktyg också. Men var någonstans de här verktygen ligger här och nu? För jag vill hävda det att det är er roll som ledare inom skolvärlden. Och jag vill hävda då att en lärare är också en ledare. Det spelar ingen roll du leder elever då. Ni måste förstå. Det här ställs det kravet. Det spelar ingen roll om ni är motståndare mot massdigitaliseringen som vår utbildningsminister är och uppenbarligen också skolminister. Jag vill hävda så här att det är ungefär som att slåss mot värdekvarnar. Vi har en värld som befinner, vi befinner oss i och vi måste förhålla oss till det. Det vi ser bakom mig nu är ju just det här. Just det, det här måste vi förhålla oss till. Och då kan jag säga att jag fick en fråga igår eftermiddag av Katrin. Att Fredrik, skulle inte du kunna tänka dig att ställa upp? Du ringde mig, du mejlade mig och du slackade mig. Och jag fick inget sms, men tre stycken kanaler där. Och jag var upptagen i undervisning och så återkom jag och sa det att ja, det kan jag nog, men jag har ju ett möte i Göteborg idag. Jag har ju ett programkommitté möte i Göteborg, så att det här blir lite svårt. Men jag tänkte en liten stund och jag ska vara helt ärlig, du lockade med någon middag på PM och vänner där också. Så. Men jag, jag tänkte att det här är en jätteviktig arena, så nu är jag här. Så därav då har ni en korta historien. Det betyder ju att jag hade ju inte någon förberedd presentation igår kväll. Som ni märker älskar jag att stå och prata inför folk, så den är inga problem. Men jag vill ju också ha någonting som är vettigt att säga. Och vad kan då vara mer vettigt att säga än att faktiskt göra en poäng av att jag använder ChatGPT här nu för att mer eller mindre... Jag ska till mindre del eh, present göra presentationen. För jag kommer inte ha en chans att gå igenom allting som jag kommer, kommer tänka här då. Så det jag gjorde här nu, ni som läste, eh, då fick ni en liten presentation av mig. Eh, och det står ju också i programmet. Men den texten som är i programmet och eh, även titeln på eh, eh, den här eh, presentationen är satt av ChatGPT. Och nu kanske någon tänker så här, men vänta nu, det är ingen av de där tio... Förslagen som står här nu, som ni ser bakom, är ju det som var titeln. Är det någon som var så uppmärksam? Jag gjorde det här först och sen gjorde jag en inspelning så att de här svaren är nya. Och det kan ju också vara en pedagogisk poäng här nu att ställer jag samma fråga en gång till så kommer jag inte få samma svar. Ja, den kommer svara på frågan men den kommer antagligen ge någonting annat. Så där har vi ChatGPT och jag tänker vi fortsätter lite grann här då. Jag vill ju också göra en presentation här idag. Och den ska ju då handla om vad vi kan använda AI till i skolan. Vem jag är då? Jag är teknikoptimist. Om ni vill sätta mig i något fack här så kan ni tänka er att ja, men jag är det där facket som gillar förändring. Och nu var det väl förbättring man skulle använda. Jag gillar förbättring då. Ja, men jag, jag tycker det är rätt kul. Jag tycker det är kul när man får göra saker på nya sätt. Så... Jag vet inte, om man ska sätta folk i olika faktor så är jag inte den som tycker det är jobbigt när det blir nya saker som händer, utan då, då tycker jag det är kul. Eh, så jag, som ni såg här, förklarar bara kort då. Jag ska ha en presentation imorgon. Och ni ser, jag skriver på, på rak svenska här nu. Och det är rätt intressant att även om jag skriver på svenska här nu så är det den här modellen, eh, GPT 3.5 kallar man den, eller ChatGPT. Eh, den, eh, den är ju till största del inte tränad på svensk text. Den är tränad på eh, väldigt mycket, lite oklart var, för de skriver ju inte exakt vad, men 
massor med text på internet, så kan man väl säga. Eh, trots det är den jätteduktig på språk. Och det är rätt kul. Nu såg ni här, nu kommer ni strax se här nu att det kommer blinka till lite grann. Eh, jag är inte den som blinkar här nu, men jag tror, eller missar det nu kanske där, men... Eh, det kommer i alla fall vara så att nu blev något fel och sen så tryckte jag på save och submit igen. Just det. Och det, så här, det här är inte planerat utan det är bara, återigen, jag behöll detta för att få en pedagogisk poäng i det. Och det är att de här servrarna och den här tjänsten är just nu gratis. Vilket är lite häftigt. Och det är ju, som jag sa tidigare här då, det här är min key takeaway här då. Jag skulle bli mycket besviken om inte samtliga här inne och egentligen... Du behöver inte vara inblandad i skolvärlden, för det här kommer att påverka alla sektorer i något sätt. Då. Men ni behöver sätta er med den här. Det är inget jobb som någon annan kan göra. Det är ungefär som det är liksom barnen måste lära sig läsa själva. Det kan inte ni göra åt dem. Och det här är precis samma sak. Och ni kan vara emot digitaliseringen eller för digitaliseringen. Det har ingen betydelse. Ni måste ändå förstå. Och det är av den digniteten. Så där kan ni så, nu var jag lite snabb och trycka bort det sista där, om inte ni hade hunnit läsa klart då. Men ni såg att jag ändå ställde några följdfrågor på detta. Jag bad att få en agenda. Och blir inte besvikna nu, för jag kommer inte hinna den agendan. Det finns inte en chans. Jag har, ja... Ja, vi får se. Ja, precis. Vi kan stanna kvar. Det är inget problem. Men varför står jag här då? Eh, så här, nej, jag är inte en AI-forskare då. Min grej här nu, precis som Niklas sa, det är IUT. IUT, undrar någon då, det är Internet of Things. Det har ju högsta grad med digitalisering att göra. Men det är det jag gör till vardags. Jag driver ett labb. Vi har ett gäng postdoktorer, eh, vi har doktorander, vi har eh, och ingenjörer som jobbar i ett labb. Och vi jobbar med att programmera och bygga de här produkterna och så. Men det är alltså prylar som är uppkopplade. En teknik som också nu revolutionerar hela samhället. Framförallt också inom skolvärlden. Om ni vill ha en uppkopplad koldioxidmätning i er skollokal, ja, då är det ju IUT som är en teknik som möjliggör detta. Men detta är inte IUT, detta är AI. Och då kan man undra varför står jag och pratar om det här idag. Det är faktiskt en bra fråga. Det var så här att den 30 30 november, det är inte så länge sedan, det är en onsdag tror jag det var, då släpptes den här ChatGPT. Jag var väl en av dem som tyckte att wow, vi har häftigt, det här måste jag testa. Jag hade jobbat en del med de här modellerna tidigare, så jag har jobbat med de här stora textmodellerna. GPT-3, GPT-2, jag har jobbat med BERT och så vidare. Jag har alltså använt modellerna, inte den som tar fram dem. Så Fråga mig inte allt för mycket om matematiken bakom dem. Jag gillar att hamra med den här hammaren då. Men så jag var jättesnabb på detta. Och när jag började testa detta. Och då ska jag vilja säga då. Trots att jag har jobbat med de här modellerna innan. Jag visste att de var duktiga på att skriva text. Jag hade alltså suttit och genererat texter med det här innan. Långt innan de flesta visste om att det fanns då. Så har jag suttit och lekt med detta. Och varit jätteimponerad och så då. Trots det, när ChatGPT kom. Så var det lite så här... Det här kommer förändra allt. Och det är väl det, är väl det vi lite ser i samhället är att vi har framstående AI-forskare som tekniken är inte så ny, men nu har de lagt på ett user interface, design, det är användarvänligt. Pang, så är det någonting helt annat. Då är det rätt fantastiskt. Och just också att de demokratiserar den meningen att det är öppet för hela världen över en dag. Pang, hela världen sitter där. Och, och då händer det fantastiska saker. För att hela världen testar olika saker och det har gått så rasande snabbt så ni kan inte ens förstå det. Men det är så mycket som har hänt inom den här AI-utvecklingen bara de senaste månaderna. Så det är ett heltidsjobb att bara hålla sig ajour. Men svaret är att jag var väldigt snabb. Jag, driver, jag drivs av frågan liksom att jag tycker det är viktigt. För jag såg direkt här att det här har vi ju ett problem. Vi kan ju inte ha inlämningsuppgifter i våra kurser längre. Vi har ju programmeringskurser, grundläggande programmering. Den är jätteduktig på att programmera. Så om vi tar en grundläggande programmeringskurs som vi typiskt har på universitetet på datavetenskap. Grundläggande Python-programmering, Java-programmering eller name it. Du, Många av de här kanske ligger på Moodle, en lärplattform som vi använder. Jag tycker den är skit, men du har hört mig säga det innan. Här. Men hur den är, vi, du kan klistra in de här frågorna rätt, innan, rätt upp och ner. Ut kommer ett bra svar. Och även om alla studenter gör samma sak så kommer det komma ut 50 stycken olika svar. Så vi har inga plagiatsystem som kan ta detta längre. Och visst, ja, ChatGPT gör misstag. 
Fast det är ju rätt mänskligt att göra misstag, inte det? Så att det är ju nästan bara... Om det blir lite fel så kan man nästan säga att det blir ännu svårare då att upptäcka om det är någon som fuskar. Så plagiatsystemen, de är ur, de är ur funktion. Och även om det nu är så att det pågår en diskussion här nu, ni kommer se att urkund, och de heter ju inte urkund längre, inte original va? Ja. De jobbar förstås med att detektera AI-genererat material och det finns massvis med sätt att göra det. Så det går alldeles utmärkt att detektera AI-genererat material, ja. Men det går också superlätt att lura det. Byt ut lite ord här och där, använd. Så det vi kommer se är bara en, en race, katt och råtta, vad det gäller den. Eh, jag är över den uppfattningen att vi plagiatsystem behöver vi inte hålla på att prata om längre. Vi ska prata om andra saker. Eh, för det är bara det är onödigt. <laughs> Där kommer ni se andra som inte håller med mig, men då har ni fått höra min åsikt i alla fall. Det som i alla fall vi gjorde då, det var att börja med detta. Och vi ville föra en dialog, en, en, en positiv eh, vinkling på det här. Att nu har vi världens häftigaste teknik framför ögonen på oss. Någonting som helt säkert kommer förändra hela samhället. Skolvärlden är ju bara en sak. Det är där vi... Det har jag sagt i media i ett par tillfällen. Vi pratar om att det är ett problem med skolan. Ja, skolan är kanske det minsta problemet. Vi, liksom, vi kan hantera detta. Vi har våra studenter och elever i en klassrum. Vi ska prata om att byta ut lite examinationsformer. Och så. Det är ju inga problem. Vi har ju världens möjlighet däremot att använda detta. Problemet är ju om samhället är stort nu. Alltså folk kan ju bli arbetslösa. Folk som inte anammar den här tekniken. Det är ungefär som att gamlingar inte kan använda bank i det. Det är på samma nivå. Vi är ju snart där. Att det kommer att skapa en ny underklass om inte vi ser till att alla får tillgång till den här tekniken. Och där har vi problem. Så skolan, absolut, jo visst, vi har problem och de är jättedelikata. Ändå, vad är det media först går ut med? Det är här. Och det är, det är lite där vi har varit då, att vi har snurrat kring detta. Vi vill driva debatten i en positiv riktning. Vi vill prata om möjligheterna. Så det här är ju då, ja, Fusk, AI, Överampel, Universitet, Granskande myndigheter. AI skriver akademiska texter, det här under december månad. Detta krävs för att student inte ska komma undan med AI-fusk. AI klarar studentuppgifter och explanationer måste se över. Och AI-chatten slår världen med häpnad, men skrämmer lärarkåren. Och det här har väl varit media de senaste, de senaste kan man säga, månaden. Och det är också, jag vet inte hur mycket nu varken skolminister eller utbildningsminister kan, förstår eller har koll på detta, jag vet inte. Men jag, jag blir skrämd, nu vet inte jag om vi har någon skolminister, har någon gott eller? Ja, akademisk frihet och hela den här biten, jag får väl säga vad jag vill och inte bli av med jobbet ändå. Så jag tycker i alla fall att det, det är väldigt beklämmande när man, när man har en inställning att man ska förbjuda. För att även om vi skulle säga att vi ska förbjuda, vi kan leka med tanken, låt oss säga det. Vi förbjuder AI i skolan. Och då är min fråga så här, hur då? Ja, kom, kom på, liksom, säg hur. <laughs> och om du inte kan säga hur, och du, ja, vi kan ju ha en AI-vakt bakom varje elev. Det skulle, det, skulle vara, det skulle bli en dyr lösning, men det är möjligt att den skulle kunna fungera. Men om vi inte kan säga huret, då tycker jag att vi kan släppa det och sen anamma det. Och då bara säga att okej, okay, vi kan tycka det är bra, vi kan tycka det är dåligt, men vi måste leva med det. Och det är lite där vi är. Och jag tycker det är bra, men det finns otroligt stora risker med det också. Vi ska inte liksom på något sätt förhärliga någon teknik. Eh, Okej, okay, nu går vi in på ChatGPT. Vad är ChatGPT? Eh, jag nämnde lite innan här då att det här är en stor textmodell. Eh, det här är egentligen då en textmodell som har funnits. Nu ligger det någonting som heter Instruct GPT bakom den här. Så att när ni pratar om GPT-3, GPT-3.5 och ChatGPT och en... Ja, ah, det är lite... ChatGPT är inte samma sak som GPT-3, men det är ungefär samma sak. Hur den är? En jättestor maskininlärningsmodell. Den innehåller i alla fall de uppgivna siffrorna, 170 miljarder parametrar. Och vi har en modell då som då i liksom storlek, officiellt vet jag inte hur stor den är, men man kan liksom uppskatta den här till 400-800 gigabyte stor. Hela Wikipedia är 100 gigabyte. Alltså så den är kanske fyra till åtta gånger större än hela Wikipedia. Den här modellen då, den här hjärnan då som vi genererar texter med. Så det är ju rätt, det är rätt stor. Det krävs ofantliga datorresurser för att köra den här. Så att jag kan säga att servrarna där i, eh, jag vet inte exakt vad de är då, men min Microsoft Azure servrar, de går varma nu. Det är här, kostar miljontals dollar varje dag för dem att hålla den här tjänsten gratis. 
Men det här är i alla fall ChatGPT, en stor modell. Den är tränad på jättemycket text. Väldigt, väldigt kort. Hur går det till när man tränar en sån här modell? Man tar en textmassa, vi tar ett dokument. Sen plockar vi bort lite ord, lite här och där. Och sen så ber vi modellen att gissa vilka ord som borde vara på de här platserna. Och sen säger vi till, ja det där var rätt, det där var fel, det där var rätt. Och sen så gör vi om det här, gör om det här, gör om det här. Och sen har vi det kallat reinforcement learning. Och till slut så kommer den här bli det bättre och bättre och bättre och bättre på att gissa vilket ord som ska fylla vilken lucka. Ungefär som ett sånt där ordtest man hade i skolan på engelska och så, men det är det man gör. Och den blir duktig på det. Till slut så blir den så duktig att om ni ger den en mening eller ett ord så förstår den sammanhanget och kan fortsätta en hel essä. Och det är där vi är nu. Och och då får vi också unika resultat varje gång då, för det, det ligger en, en, en viss randomness i, i det här då. Eh, och, så man ska inte tro egentligen att den här chatt eller de här modellerna har någon sorts intelligens. Eh, vad intelligens är behöver vi inte grotta ner oss i. För om vi, kan, om vi kan prata med den på ett intelligent sätt så skulle man kanske enligt någon definition kunna kalla det intelligens då. Men det den gör är att den ger ett sannolikt ordföljdssvar tillbaka. Så den är väldigt, väldigt duktig på att ge det ordet som kommer efter och det efter och det efter och efter. Och skriver ni då in en fråga så ja, då är den otroligt duktig på att kunna ge en, en sannolik följd med ord som passar liksom till där då. Och följa instruktioner. Eh, var hittar ni detta? Jag blev tillbedd här nu av Katrin sa det. Visa nu vad man hittar. Här är OpenAIs hemsida. Eh, och det här har jag bara med för att det ska bli så övertydligt och inte någon kan säga. Han glömde i alla fall. Eller han sa inte var. Man går upp där och... Gå in på OpenAIs hemsida, openai.com. Eh, och sen så längst upp så, så var det så här, chat GPT, try it, eller learn. Och sen trycker man på den knappen. Och när ni gör det första gången så kommer ni få skapa ett konto förstås då. Eh, det kan ni göra med post eh, och ni kommer behöva ange en eh, telefonnummer. De vill inte att det ska vara bottar som inne det här. Eh, jag har inte fått någon spam eh, på den. Så jag kan vi nog lita på dem. Men ni kan också använda Google-kontot och så då. Sen ser det ut så här. Så, så, så enkelt är det. Eh, fungerar eh, ganska li lite bättre när USA sover som det är nu. Eh, just nu är den gratis eh, och eh, det ryktas nu, det är svårt att hitta in officiell, men 42 dollar i månaden kommer den snart kosta. Eh, men just nu är den gratis då. Och här skulle jag vilja se, det kommer bli intressanta diskussioner på arbetsplatser sen när man kan ja, till exempel säga att jag vill ju ha ChatGPT i mitt arbete för jag sparar så här x antal timmar. Och vi är nog snart där. Eh, jag ska vi se här. Ja, men jag har nog tid här. Då. Jag tänkte vi gräva lite. Jag hoppar över den bilden där. Så det här nämnde jag nyss här då. Och jag kommer inte hinna visa så där jättemycket hur man knappar. Det var därför jag spelade in de här filmerna. Jag har kört sån här demon tidigare. Och det är livsfarligt att göra det här, för just då kanske det inte funkar. Så då kör jag faktiskt en inspelning nu då. Men det är väldigt enkelt. Det som ni... Det som ni behöver i bakhuvudet här, för det har jag sett är det första misstaget. Eller misstag, ni går inte att göra misstag, gör vad ni vill. Men det som man brukar göra det är att ni allihopa, inklusive mig, vi är vana vid en sökmotor, vi är vana vid Google. Och då vill jag säga då, det här är inte Google. Ni kan fråga den här modellen och få svar, absolut. Ni kan fråga hur långt det är till månaden och ni kanske får ett alldeles utmärkt svar precis hur långt det är till månaden. Men det är inte säkert rätt. Ni kan också hitta på eller glida lite på sanningen. Det här är ingen faktabas. Så var väldigt, väldigt noggranna med att tänka att det här är ingen faktabas. Hur ska ni hantera denna då? Jo, ni ska, mitt tips är, prata med det som om det skulle vara en person. Och det kan ju låta lite läskigt här. Nu ska vi låtsas att en AI här är en människa då. Det behöver ni inte göra, men... Det blir nog enklare att hantera. Liksom. Be den om saker. Be den hjälpa er med att planera dagen. Säg att ni inte vet vad ni ska laga till middag och att ni är sugna på någonting med lax i. Och den kommer försöka göra ett alldeles så bra jobb den kan. För att, ja, jag har, jag har, det finns många som tätt, för in vilka äh, äh, saker man har i kylen. Jag har de här grejerna i kylen. Vad kan jag laga för mat? Ja, den är ett svar. Det kan också vara att den hittar på lite grann, så att man får vara väldigt försiktig. Det går att få den att skriva en essay om Gustav Vasa. Och jag hade ju en, en av mina barns kompis, pappor. Han jobbar som 
gymnasielärare i engelska. Det, och det vet jag var ganska tidigt och pratade med honom när jag hämtade min son där. Ja, du testat ChatGPT ändå. Ja, ah, så här sa han då. Det, det hade han inte. Det jag hinner jag inte med i mitt jobb ungefär så där. Det, och det, jag tycker nog du borde göra det. Vad har, har du någon har du någon skrivuppgift eller någonting sånt? Jo, jo, visst, de skriver ju om... De hade, som han sa, en uppgift som handlade om att de skulle skriva om konspirationsteorier. Jag vet inte om det är vanlig uppgift i engelska, men det är en så här. Skriv om en konspirationsteori. Ja, testa, sa jag då. Testa, skriv in den här uppgiften bara. Så se vad du får för resultat. Och nästa gång jag träffar honom så var han så här. Ah, jag, kan inte ha, det, 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 jag kan inte ha den här uppgiften längre. Och det är den här det är reaktionen man får så... Det, det är väldigt mycket saker som man, man blir förvånad nästan. I början blir man förvånad över att den kan saker, men sen blir man förvånad när den inte kan. Eh, som ett exempel är, eh, vi, vi, som jag sa då, vi använder modell till vissa grejer då. Då kan du ju be ChatGPT att ja, jag vill ha en quiz. Eh, kan du göra en quiz på whatever? Och sen så gör den en quiz. Den kommer upp här, lite frågor. Kan du göra lite svarsalternativ? Ja, det gör lite svarsalternativ. Kan du göra så de här svarsalternativen blir... Ja, jag vill bara ha ett rätt. Eller jag vill ha två rätt och två ska vara fel. Eller du kan be den och sen gör den det. Och sen säger jag, ah, skulle du kunna exportera ut den här till en modell XML-fil? Det låter ju som en omöjlig uppgift. Nej, det är det inte. Pang! Kommer den ut där. Copy, paste in i modell och sen quizen där. Visst, lita inte på quizen, ni måste faktakolla. Men det är rätt fantastiskt vad den klarar av att göra. Eh, någonting som den är väldigt, väldigt duktig på det är att summera texter. Så att har man, och det här är en sån sak som jag... För då hittar den inte på så mycket. Men eh, om man ska göra presentationer av något slag och man ska täcka ett forskningsområde. Och det här har jag märkt är en jättestor tidsbesparare för mig själv. Då. Om jag ska gå in och hålla ett, ett område och jag ska ta vad det har hänt inom IoT och fastigheter och energieffektivisering. Och jag vill säga att jag hittar tre stycken artiklar, reviewartiklar. Och sen så vill jag göra en powerpoint och jag vill gå ut och prata med ett fastighetsbolag. Det här är ju typ en sån grej jag skulle kunna... Eller sådana. Sånt som jag gör. Och det kan ta rätt lång tid att processa den informationen. Jag behöver ju ändå läsa artiklarna, jag behöver förstå området, men jag är ändå inne i området. Men då kan jag ta copy, paste in i ChatGPT och då skriver jag Summarize this into bullet points for my PowerPoint presentation. Pang ut, så kommer det ut ett par bullet points som jag tar copy, paste in i min PowerPoint. Och det, och det är ju en jättestor tidsbesparing. För då behöver inte jag sitta där och leta och liksom så, utan jag får ju den kondenserad med en gång. Det ställer ju höga krav på mig. Det ställer jättehöga krav på mig. Och det är det jag tänker att man ska prata om. Vilka krav ställer detta på personerna som använder AI? Det är där skolan ska vara. Skolan ska inte sitta och fundera på hur ska vi, hur ska vi få studenterna att sluta fuska eller så här. Fundera på vad, vad händer när studenterna eller eleverna kommer ut i arbetslivet, i samhället sen då, och de inte förstår... Vad som är fakta och inte fakta. Om de aldrig har jobbat med en AI i skolan, hur ska de ens ha en förutsättning? Eller då, då ska de... Precis som vi jobbar med Google och källkritik, nu har det blivit viktigare än någonsin. För nu blir det ännu svårare. Och det är där vi är nu, och det är det vi ska prata om då. Jag tänkte bara, det här är ju då ett... Det kom upp förra veckan tror jag, eller var det denna veckan? Det är som sagt, det händer mycket nu. Men en MBA, Master of Business Administration, den ChatGPT klarar det. Det är goda nyheter för dem som vill ha en sån. Och det här, då kan man tänka sig då att det här är ju en artikel, den, den, jag tror det är i föregår eller någonting sånt, det är rätt ny då. Men den klarade av det, och vi har ju sett andra exempel på att den klarade sådana här sat test i USA och sånt. Och klarade den alltså ganska bra. Matte är den ju otroligt dålig på. Men det är en textmodell också. Men den klarar de här ganska bra då. Då kan vi ju börja fundera på att om den här botten klarar de här testerna som vi har för att liksom komma in på högskola och universitet och så då, då, då behöver, vi nog, behöver vi nog i alla fall på universiteten fundera lite på vad vi håller på med. Vad är det för något annat värde vi ska ge då om en bot klarar det här lika bra? För grundan, grundarna är man som Sam Altman som är vd för eh, OpenAI. Man kan... Jag kan rekommendera att titta in på en del intervjuer som han har på Youtube och sånt. Då. Men han hävdar ju att inom fem till tio år så är en väldigt stor andel av de jobben som vi har idag ersatta av en AI. Nu kan han ha helt fel, för det är alltid så. Men det är ändå rätt intressant så att de som jobbar inom detta område för att textbehandling... Jag skulle vara lite orolig om jag jobbade som översättare idag. För att, herregud vad bra de är, de bonellerna. 
Eh, och man jobbar som, jag vet inte, jag kommunikatör. Det sitter säkert någon här inne. <laughs> Nej, men det finns, om man inte är on top of the technology nu. Om man liksom tror att ja, men det finns ett värde i att jag sitter här och sammanfattar texter. Nej, just det kan inte vara värdet, för det kommer en AI att göra bättre. Du får hitta ett annat värde. Du måste tillföra någonting nytt. Det här är i alla fall samma då person, eller samma på den här Wharton Business School som man kan tänka. De borde ju vara helt vid panik nu när det kommer ut en artikel. Men de har ju en approach då. En av deras lärare lade ut på LinkedIn. Och det var, den andra bilden var det inte LinkedIn, det här är uppe för då. Nej, men de anammar detta på ett jättebra sätt. Jag är skitimponerad. Jag tänker det här ska vi se som ett litet föredöme. Men han har infört då en AI-policy i sin kursplan. Där han i stora drag säger, I expect you to use AI in this course. Det här behöver ju inte vara i alla kurser, det förstår ni ju. Man, inte, man har ju inte minneräknare i alla matematikkurser bara för att det finns minneräknare. Och det är så vi ska se detta också. Men vi behöver införa detta. Precis som att vi låter, nu vi pratar grundskolan här då. Ja, det är precis som att vi låter studenterna, eleverna använda Google och man lär dem detta. Så detta är också ett verktyg. Så vi måste verkligen lära dem att använda det. Och det är ju rätt svårt när hela lärarkåren sitter och har vaknat upp och knappt vet vad det är. Och då menar jag inget illa om er, för det är ju så för hela samhället, inklusive AI-forskare i stort sett. Men det här är, som jag vill ha, en liten pointer. Jag tycker att det kan vara lite kul att se. Yale, nu blir det lite universitetsfokus, jag ber om ursäkt för det. Det kanske finns massvis med grundskolor som redan har bra text om det, men jag har nog haft... Lite universitetshatten på mig när jag har suttit och sökt det här. Då. Men faktum är att det är ju samma problem. Det, det blir nog lite olika perspektiv på det bara. Jag har säkert lite fördomar, men jag gissar att när man jobbar inom grundskolan så kan det vara ett mindre problem om vi gör på universitetet. Eller inte. Jag vet inte. Men man kanske har mer nära kontakt med, med eleverna än vad vi har med studenter. Vi har ju distanskurser med hundratals studenter och de lämnar in Alster på en lärplattform. Alltså då blir det ju det blir jättekrångligt. Vi har ingen lösning på det nu utan vi får jobba med det. Och så kanske man inte har det i grundskolan. Men det är klart. Det, och det går inte heller att säga att ni ska skriva för hand. För då har vi löst det. För de kan ju sitta där hemma och skriva för hand. Och skriva av datorn. Om det nu var själva skrivandet man ville kontrollera då. Men de, Yale har eh, jättebra guidance. Så jag kan bara lämna det. Om ni vill jobba med de här frågorna och titta på policy och sånt. Så sök lite på vad andra har gjort. Yale har mycket och de uppdaterar den eh, ganska eh, ofta som jag har förstått det då. Så det är, lite, jag, det är lite advice. Jag vet att det blir rätt mycket här då. Jag brukar få frågan, vad ska vi göra? Ska vi sluta? Ska vi gå till salstentor och, och så vidare? Ja, jag vet inte. Jag tror att det, det blir nog upp till respektive liksom, eh, verksamhet. Jag vill inte ge för mycket råd. Det mitt råd är ju att alla måste förstå själva. Så det, det mest konkreta rådet jag kan ge är ju att ta er en egen undervisning, er en verksamhet. Jobbar ni som ledare inom skolan så... Ja, för det första så tänk på hur mycket pengar och tid ni kan spara i administrationen. När vi precis nu har pratat om att digitaliseringen är någonting som tar tid, då har man ju, tycker jag, tänkt helt fel. Alla tekniska verktyg borde väl vara någonting som spar tid för oss. Glasögon är ju ett tekniskt verktyg, även om inte det har med digitalisering att göra. Men det är ju ändå en innovation som människan har gjort. Den är väl ganska bra. Den har gör väl att vi kan prestera bättre. Vi har lysa här inne som gör att vi kan... Och nu kan vi undra varför jag står och pratar om glasögon och lysen, men det är ju bara tekniska innovationer. Boktryckarkonsten kom 1454 av Gutenberg. Ja, jag googlade det precis innan här nu. Så. Men det här är ju, när boktryckarkonsten kom, då var det ett stort liv på universiteten. För hur ska det nu gå med universiteten när folk kan läsa fritt hemma? Och det är lite där jag tror vi är med AI nu. Även om det kanske ni får höra det första gången här, men det, det kommer snurra många gånger till. Så vi behöver prata om det och vi behöver vara liksom proaktiva. Eh, och ska man nu förbjuda det så behöver man verkligen, verkligen fundera på det här huret och varför, <laughs> skulle jag vilja säga. Eh, den här vill jag tipsa om. Och nu tänker jag så här, det här är ju, jag tänkte det kanske så här är en person som skulle kunna sitta här då. För vi, den dök upp på vårt flöde, den heter AI och skolan. Så nu gör jag reklam för den. Jag är inte alls inblandad i den här boken, men jag tyckte det var ett väldigt bra initiativ. Det här är en person som heter Johan Falk, som jag inte har träffat, men han är gymnasielärare. Och släppte den här boken i förrgår. Och den ligger gratis på internet, där ni har länken där. Och ni googlar ni på den så kommer ni säkert hitta den då. Det är en 
det är en, alltså en kollaborativ bok. Ni kan själva gå in och pusha in ändringar och sånt. Då. Men han har gjort precis samma sak som jag också gör nu. Då. Han har verkligen varit liksom så här, vi måste använda detta. Den här, jag har skummat igenom den lite grann. Den innehåller väldigt, väldigt mycket exempel på hur man i grundskolan kan använda eh, ChatGPT. Så den är väldigt, väldigt hands on. Så att jag kan nog säga att läs den. Och sen kontakta honom och har ni bättre idéer eller någonting så skickar ni bara det till honom så kommer det bli en del av det. Men den, den vill jag bara visa. En annan artikel som jag tycker alla borde läsa, det är ju den kom i DN förra veckan. Och det är ju rektor för Handelshögskolan, Lars Strannegård. Den kan jag säga att den är inte skriven av en A i den artikeln eftersom han skriver faktiskt väldigt bra. Och det är kanske någon av er som har läst den. Men ja, nu har du det. Och jag tänkte bara, det är ett citat egentligen bara för den artikeln där då. Men det är egentligen där att vi blir bara, det blir bara en lek här nu liksom mellan vilket som har bäst kondition. Och det talas väldigt mycket om, han talar om någonting som var utbildningens skäl. Och jag skulle vilja återknyta lite till den här musikundervisningen som vi hade innan här nu. Att när, vi, när vi pratar om musik och sånt då, att det finns någonting annat som kanske skolan, eleverna och universitetet som inte en AI kan ersätta. Och inte på något sätt en religiös bemärkelse, men ett sammanhang eller någonting. Och det är kanske där vi måste finna liksom vad vi har för roll. Då. Jag ska sluta alldeles strax. Jag tänkte bara säga mer konkreta förslag. Vi pratar ChatGPT, vi pratar AI. Whisper, jättebra, fantastisk transkriberingsmotor, helt gratis. Ni kan ladda hem den till er dator, också OpenAI, kommer i höstas, november, någonstans där. Riktigt bra. Alltså den slår de här kommersiella verktygen med hästlängder och ni kan dra ner den till datorn. Det här är bara ett exempel på vi transkriberar då. När man har all typ av onlineundervisning så behöver man göra de grejerna. Jag hoppar det liksom detaljerna här nu, men hur kan man använda detta för sin interna administration? Det går inte att fråga ChatGPT om... Att vad, vad, händer på, vad händer nästa vecka eller vad, vad det är det för regler som gäller när jag ska göra min tenta eller någonting sånt då. Det går alldeles utmärkt och det här är saker som jag jobbar med som forskare just nu då. Det går alldeles utmärkt faktiskt att skapa sådana här vektordatabaser. Ta styrkan i de här stora textmodellerna. Styrkan i att de förstår språk och kan, kan uttrycka sig. Och koppla ihop detta med databaser där vi har faktuell riktig information. Och det jag demade det igår för våran rektor. Där har jag liksom lagt in högskoleförordningen och eh, eh, våra lokala regler för examination och så vidare och så vidare. Då. Och sen kan jag då, nu ser det lite hackigt ut och det är precis vad det är. Jag har inte byggt en applikation av detta. Men då kan jag alltså fråga vad gäller för en tenta och få ett svar. Inte ett påhittat svar. Så det är liksom, vad, vad skulle man kunna använda de här teknikerna till då? Eh, bildgenerering, och det är bara två, tre bilder till. Oh, eh, <laughs> De bad jag mer tid nu, spyr de inte då. Så, och så bildgenerering, glöm inte bort det. All typ av bildgenerering nu. Ni behöver inte gå och köpa några bilder på något sånt här. Utan ni genererar egna personliga bilder. Använd Midjourney, Stable Diffusion, eh, Dali. Eh, det här är bilder som jag gör. Eh, som jag har använt. Jag gör en PowerPoint nu då. Genererar jag mina egna bilder. Det blir mycket trevligt. Det är jättetrevliga föreläsningar, fina bilder och rätt kul också. Och det här är någonting som man också kan jobba med eleverna. Jag tänker i bildundervisningen nu och för in AI- det är ju så häftigt. Jag gör ju konstverk här bakom och det är jag som har gjort dem. Alltså, okay, ni kan ju tycka att det var en AI som gjorde det. Men jag har ju faktiskt promptat de här. Eh, och om ni tittar på den ena bilden där, där står innovation för en bättre. Det här är ett event som jag håller. Jag vill inte göra reklam för eventet. Jag vill bara åskådliggöra att när, vi, när jag nu gör event för industri och näringsliv och sånt. Då genererar jag mina egna bilder nu. Jag går inte in i vår bildbank och betalar dyra pengar. från liksom, utan jag, jag gör dem själv. Mycket mer personligt, mycket bättre. Och det är så här heter de. Nu har ni koll på det. Eh, och jag vill tipsa... Nu kommer jag göra oh, reklam för mig själv, sen slutar ja, jag. Ja. Vi har startat en podd eh, och vi har en poddserie. Vi har tusentals lyssnare redan. Vi startar denna i december. Och detta var som en reaktion på... när Media kom och satte upp en mikrofon, för jag var med på vetenskapsradion, var med SVT och sådär. Så blev, vad vi än sa, hur positiva vi än tyckte vi var, så blev det fusk, AI och vi är i chock och allting och så. Då sa vi, vi, vi får nog väga den här arenan själva då. Så det vi gjorde var att vi startade en podd och vi har kört den nu och vi har rätt många från skolvärlden som lyssnar. Vi, har, vi hade en skolledare från en tiogymnasiet som, som kontaktade oss igår och ville ha uppföljande och sånt. Och vi tycker det är jättekul. En som är avsnitt sex där. 
Det är Troid Troidsson. Jag vill bara säga att för er, en del kanske vet vad detta är då, men han jobbar jag har jobbat inom skolvärlden, Helsingborgs kommun och digitalisering och sånt då. Jätteintressant samtal. Jag kan liksom alla här är intressanta, men, men det var verkligen någonting extra för grundskola och digitalisering. Um, så där hittar, ni hittar den där man hittar poddar som man brukar säga då, det finns på alla plattformar. Bra. Tack så mycket Fredrik mm. och jag tänker ja, genom en värmeplåd. Mm.